안녕하세요. 소속 쿠킹입니다. 오늘은 색다른 오이 소박이 물김치 담아 볼게요. 깨끗하게 세척한 오이 다섯 개고요. 아래 위 꼭지 조금씩 잘라냅니다. 2등분 하면 속을 넣기 편리한데요. 먹기 좋고 보기 좋게 하기 위해 3등분으로 잘라 줄게요. 칼집을 내주는데요. 양쪽 끝 1cm 정도 남기고 열 십자로 갈라 주겠습니다. 가운데 부분으로 칼집이 들어가게 작은 칼을 이용해서 잘라주세요. 오이를 절일 소금물을 만들어야 합니다. 물 반컵에 천일염 수북히 세 숟갈 녹여주세요. 소금물로 절이면 소금을 뿌려 절이는 것보다 빠르고 고르게 잘 절일 수 있답니다. 칼집 낸 부분 속으로 소금물이 들어갈 수 있도록 소금물을 고루 뿌려주세요. 1시간 정도 절일 건데요. 중간에 두어 번 뒤적여 줍니다. 오이소박이 속 재료로 오늘은 고춧가루와 부추는 사용하지 않을 거예요. 무, 배, 양파 준비했고요. 마늘 세톨과 생강 조금 준비했습니다. 실고추 10줄이고요. 건고추 2개 준비했습니다. 건고추가 없으면 홍고추 2개 사용하시면 됩니다. 건고추는 아래 위 조금 잘라내고 씨를 제거해서 가위로 가늘게 잘라 사용할게요. 홍고추가 귀하고 비싼 계절에는 가을에 건고추를 보관하였다가 쓸때 불려서 사용하면 색깔도 예쁘고 풋내도 안 나고 맛도 달큰 칼칼하면서 맛이 훨씬 좋습니다. 무는 얇게 썰어 4cm 길이로 채 썰게요. 실패도 4cm 길이로 썰어 둡니다. 배와 양파도 무 모양으로 채썰기 해주세요. 양파는 보기 좋게 하기 위해 아래 위 조금씩 잘라내고 가운데 부분만 채썰어 사용하겠습니다. 생강과 마늘은 최대한 가늘게 채 썰어 주어야 합니다. 이제 채썬 재료를 볼에 담아 간을 할게요. 실파와 고추는 지금 넣지 않습니다. 설탕 1티스푼, 꽃소금 1티스푼으로 섞어줍니다. 생수 2컵에 꽃소금 1티스푼 섞어서 물김치 국물을 만들어 두겠습니다. 1시간이 지나 오이가 살짝 절었어요. 오랫동안 짜게 절일 필요는 없습니다. 물 적당히 붓고 한 번만 헹궈 건져 놓을게요. 꼭 짜지 않아도 괜찮고요. 체망에 건져 놓으면 됩니다. 이제 남겨두었던 고추와 실파를 넣어주세요. 속을 넣을 때는 젓가락으로 집어서 왼손 엄지를 이용해서 눌러서 넣으면 쏙쏙 잘 들어갑니다. 칼집 낸네 군데 모두 넣어주어야 해요. 
오이소박이 물김치는 이렇게 만드시면 정말 시원하고 상큼한 물김치가 만들어집니다. 한꺼번에 많이 만들지 마시고 한 번에 몇 개씩만 만들어서 3, 4일 이내에 드셔야 맛있습니다. 온도에 따라 다르지만 반나절이나 한나절 정도 실온에 두었다가 냉장고에 넣어 시원하게 드세요. 오이 아삭함과 시원함이 색다르게 맛이 좋습니다. 이제 만들어 두었던 소금물을 용기에 맞게 적당히 부어 밀폐하여 실온에 두고 내일 아침에 열어볼게요.